എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആണും എങ്കിലും ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ കണ്ടുകിട്ടുന്ന ഏതോ ഒരുത്തിയെ സ്നേഹിച്ച് ഏതോ ഒരുത്തനെ സ്നേഹിച്ച് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ല ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തമില്ല എന്നിട്ട് പോയി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വർക്ക് തൊന്നും കിട്ടൂല ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഒരു ബാപ്പ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ആലോചിക്കണം പ്രസവിച്ചത് മുതൽ പ്രസവിച്ചത് മുതലല്ല നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ഗർഭം ചുമക്കാൻ കാരണം ബാപ്പയാണടാ ഇതുപോലെ ആ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നീയുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് ഒരൽപ്പവും പോരൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ഇടക്കിടക്ക് നിന്റെ ഉമ്മാനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നിന്റെ ബാപ്പയാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട ആഹാരം ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഉമ്മ ചില പഴങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ഭംഗി കൂടും പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നാട്ട് നാട്ടുവർത്തമാനമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഭംഗി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാവും നിന്റെ ബാപ്പ നിന്റെ ഉമ്മക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തു നിന്റെ ഉമ്മ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് ബാപ്പ വേദനിപ്പിച്ചില്ല കാരണം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം കുഞ്ഞിയിൽ കാണൂ ചിലപ്പ കുഞ്ഞി മന്ദ ബുദ്ധിയായി പോകും ആർട്ട് വീട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞായി പോകും ആർട്ടിൽ ഓൾസ് ഉള്ള കുഞ്ഞായി പോകും ഭാര്യ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് ഭർത്താക്കന്മാര് അല്ലാത്ത സമയത്ത് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭാര്യ ഗർഭിണിയുള്ള സമയത്താണ് സമാധാനം കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ആ സമയത്ത് ടെൻഷൻ കൊടുത്താൽ ആ ടെൻഷൻ വല്ലാതെ കൂടിപ്പോയാൽ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനത് പോരൽ വരുത്തും ഇത് വൈദ്യന്മാര് പറയുന്നതാണ് സയൻസ് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചില സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണിയുള്ള സമയത്ത് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാല് അതിന്റെ ഫലം കുട്ടിയിൽ കാണും കുട്ടി പിന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കുട്ടി മന്ദബുദ്ധിയാണ് കാരണം അതിന് കാരണം ഈ ബാപ്പയാണ് അവനോട് രണ്ടടി പൊളിയാണ് ഈ ബാപ്പയാണ് അതിന്റെ കാരണം ഭാര്യക്ക് സമാധാനം കൊടുത്തില്ല ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഒരിക്കലും പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സഹോദരി എല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് നീ പ്രസവിക്കാനാവുമ്പോ ഓ നിനക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു തൊട്ടിൽ തന്നെ ബാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നിനക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ അലമാര തന്നെ ബാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്താ നിന്റെ കുപ്പായം മാത്രം വെക്കാൻ നിനക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ സുഹാനുള്ള നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു നിന്റെ ബാപ്പ എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ റൂമിൽ ഫാൻ മാത്രം പോരാ നീ വന്നാൽ ഒരു എ സിയും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാപ്പ ഒരു എ സി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എല്ലാം ബാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു പിന്നെ നിന്നെ ബാപ്പ വളർത്തി പോറ്റി വളർത്തി ഇടക്കിടക്ക് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി നിന്നെയും ഉമ്മാനെയും ബാപ്പ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ ബാപ്പ വളർത്തി വലുതാക്കി നിനക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എന്തൊന്നു വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാവും കഴിഞ്ഞ് വലുതായി വിവാഹത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ആണേ പെണ്ണേ ആ ബാപ്പാനോടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ ഉമ്മാനോടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും പ്രണയിച്ച കല്യാണം കഴിച്ച് ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും പൊരുത്തമില്ലയോ നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതാ ഒരാൾ എന്നോടൊരു ബാപ്പ എന്നോട് വളരെ സങ്കടത്തോടെ എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അതാ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കാണ് ആ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് വളരെ നല്ല മോനാണ് ആ ബാപ്പ മകനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വളരെ നല്ല മോനാണ് ആ മകൻ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകം എന്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ മോനാണ് പക്ഷേ അവൻ ഒരു പ്രണയത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ സ്നേഹിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തേണ്ടുന്ന പെൺകുട്ടിയല്ല 
എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ മറുപടിയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരൽപ്പം സമ്മതിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഇവനോട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നേ വരെ എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി എനിക്കെതിരായ ഒരു വാചകം പോലും പറയാത്ത എന്റെ ഈ മകൻ എനിക്കെതിരായി വല്ലാതെ സംസാരിച്ചു പോയി ഉസ്താദേ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നു ഒരു മാസമായി ഞാൻ എന്റെ മകനോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഈ പാപ്പ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാനപ്പ ചിന്തിച്ചു പോയി പോയി ഒരു പക്ഷേ ആ മകൻ സ്നേഹിച്ച പ്രണയിച്ച പൊണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവരെ വേറെ താമസിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും അവർക്കൊരു സമാധാനമുണ്ടാകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലേ ഇല്ല സമാധാനമുണ്ടാകൂല ഇന്നത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കോലം ദാമ്പത്യ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വളരെ പരിഷ്കാരത്തോടു കൂടെയാണ് അല്ലെ പെണ്ണു നോക്കുമ്പോ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പെണ്ണു നോക്കിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കണ്ണിന് ഭംഗി കൂട്ടുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കണ്ണിന് ഭംഗി കൂട്ടുക കണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭംഗിയല്ലേ കണ്ണ് ഏതൊരാണിന്റെ പെണ്ണിന് കണ്ണ് വല്ലാതെ ഭംഗിയാ അപ്പൊ കണ്ണിന് പിന്നെ ഭംഗി കൂട്ടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യം അപ്പ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ കാക്കച്ചിന്റെ കണ്ണ് ഇതുപോലെ കുപ്പുളു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അപ്പൊ ചെമ്പോത്തിന്റെ കണ്ണ് കുപ്പുളിന്റെ കണ്ണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചന്റെ കണ്ണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുക ഈ പുതിയ പൊണ്ണിന്റെ കണ്ണില് എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന് മുന്നില ഭർത്താവിന് മുന്നിൽ ഒരു കുപ്പുണ്ട കണ്ണു ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പൂച്ചന്റെ കണ്ണു ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാക്കച്ചന്റെ കണ്ണു ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ മംഗത്തിനന്ന് നാട്ടുകാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പുതിയ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ പ്രദർശ വസ്തുവായിരുത്തു എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കാണിക്കും ഓ സഹോദരി നീ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവളാണോ നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ബറക്കത്ത് വേണ്ടേ മോളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളതല്ല ഒരാഴ്ചക്കുള്ളതല്ല ഒരു മാസത്തിനുള്ളതല്ല ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതല്ല ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നത് വരെയുള്ളതല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടുന്ന ബന്ധമാണ് സ്വർഗത്തിൽ അതേ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടുന്ന ബന്ധമാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം കിട്ടോ ആ ഒരു ജീവിതം വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന സർവരക്ഷിതാക്കളുടെ പെൺമക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ കല്യാണ സമയം വരുമ്പോ നീയൊരു പുതിയ പെണ്ണാകുമ്പോ ഇതുപോലെ നിന്റെ കണ്ണിനെ പൂച്ചയുടെ കണ്ണും ഇതുപോലെ ചെമ്പോത്തിന്റെ കണ്ണും ഇതുപോലെ തന്നെ കാക്കച്ചിയുടെ കണ്ണുമാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളെ മുന്നിലെ പ്രദർശ വസ്തുവായി നിന്നെ വെക്കുമ്പോ മാറി നിന്നോളണം പെണ്ണെ നീ അതിനെ കൂട്ടു നിന്നുകൂടാ സഹകരിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ പാപ്പ വന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി വന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഭർത്താവായി വരുന്നവന്റെ വീട്ടുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാമ്പത്യ ജീവിതം നിന്റേതാണ് അധികാരമുള്ളത് നിനക്കാണ് പറയാൻ പറ്റിയവള് നീയാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയവള് നീയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ തുറന്ന് പറയേണ്ടവരോട് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ച് ആ പരിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോളണം കിട്ടോ